ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து மேக்ஸ் டிஎம்பிஎஸ் குரூப் ஒன்று ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சில கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறாங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி கான்செப்ட் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க இல்லைங்க ஸோ அவங்களுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டக்கு டக்குன்னு நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் சரிங்களா ஸோ கான்செப்ட் தெரியாதவங்க இல்லை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் அப்படியே சொல்கிறேன் சரிங்களா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து இவங்களுக்குலாம் முடிச்சுட்டு அவங்க டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ ஷார்ட் கட்ஸோடு சொல்கிறேன் சரிங்களா ஷார்ட் கட்ஸ் என்ன எப்படி ட்ரிக்கு ஸோ எல்லாமே சேர்த்தி அவங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல்ரெடி கான்செப்ட் தெரியும் ஜஸ்ட் எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் நான் ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடுறேன் சரிங்களா இது ரொம்ப சிம்பிளுங்க சிம்பிளிகேஷன் நமக்கு பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் இல்லைங்களா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இதுதான் மேலே கூட ஃபார்முலா அப்போ என்னங்க உங்களுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே ஏ ப்ளஸ் பின்னே எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ எயிட் இன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்த வர போ ஒன் வர போகுது இல்லைங்களா ஒன் இன் டூ ரெண்டு மைனஸ் பண்ணும் ஏ மைனஸ் பி ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்க சாரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரும் ஸோ டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன் வரும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காமல் ஒன் போட்டுங்க சில பேர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு போட்டுருவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த சிம்பிளிகேஷனுங்க இதுவே என்னென்னா மேத்தமெட்டிக்காக தேவையில்ல ஷார்ட் கட்டாக உங்களுக்கு டேட்டா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீம் போடலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைன் போட்டு அப்படியே டேட்டா அப்ளை பண்ணிட்டு போகலாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்தால் தான் அப்படி பண்ண முடியாது தவிர இதுக்கு நீங்கள் அப்படியே டேட்டா கூட போடலாம் சரிங்களா ஃபைவ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஃபைவ் கீழே ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ மைனஸ் டூ இன்டூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டென் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஆன்சர் ஃபைவ் ஸோ ஆப்ஷன் பி அடுத்து சேம் அதே தாங்க இதுக்கும் வந்து ஃபார்ம்லே தாங்க என்ன ஃபார்ம் தாங்க வரப்போகுது ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன்றும் பி அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நம்ம எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அப்போ கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வரப்போகுது நமக்கு ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஆன ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட கீழே என்னங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இது இதே நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டா ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பிங்கிறது ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அடுத்து வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் சமங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் பயாலஜி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ மொத்தம் ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதில் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி கிடைக்கிற கெமிஸ்ட்ரி பிடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பர்சன்டேஜ் என்னென்னு கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸோ இங்கே கெமிஸ்ட்ரி இதான் பயாலஜி தான் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ இல்லையா அப்போது ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதில் இருபத்தி மூணு பேர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கேட்குறான் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இல்லைங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வேணுங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லைங்களா நம்மளுடைய நமக்கு தேவை டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ கண்டிப்பாக என்னங்க ஃபிஃப்டி கீழே இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ இதில் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மட்டும் தான் அதுக்கு ஒத்து வரும் நீங்கள் அதை போட்டு போய்ட்டே இருக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைசைக்கிள் இருக்குங்க அந்த பைசைக்கிளோட வில வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடய ஓனர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறார் அதாவது நூற்றம்பது ரூபா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி விற்கிறார் இந்த நூற்றம்பது ரூபா எவ்வளோ பர்சன்டேஜுங்க கேட்குறாங்க நூற்றம்பது ரூபா எவ்வளோ பர்சன்டேஜுங்க டென் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து ஒரு ஏஜ் சம் சரிங்களா பொதுவாக ஏஜ் சம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்சர்லேருந்து போங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கேட்டாவது சரிங்களா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு எப்பர்சன் சரி ஒரு ஒரு நபரின் தற்போதைய வயது அவரின் தாயின் வயதில் ஐந்தில் இரண்டு மடங்காக உள்ளது சரிங்களா இப்போது அம்மாவோட வயசு எக்ஸ்னு வச்சுங்க பையனோட வயசு என்னங்க டூ பை ஃபைவ் எக்ஸ் இல்லையா இரண்டில் அஞ்சில் எக்ஸ் இல்லையா இதுதான் பையனோட வயசு இது அம்மாவோட வயசு இது அம்ம
சாரி சார் எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் இப்போ பையனோட வயசு வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ்டீன் சன்னோட வயசு சிக்ஸ்டீன் அம்மாவோட வயசு நாற்பது எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எட்டு வருஷங்கள் சம்மக்கு எத்தனை வயசு இருக்கும் நாற்பத்தெட்டு வயசு இருக்கும் பையனுக்கு இருபத்தி நாலு வயசு இருக்கும் அப்போ இவங்க சொன்ன இது கட்ட வந்துச்சுங்களா எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா பையனோட வயசு வந்து ஒன் பை ஃபோர் இருக்கும் அப்போ ஆன்சர் ஃபார்ட்டி கேட்டாக தான் இருக்கு போகுது சரிங்களா ஓகே எதுக்கோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செக் பண்ணிக்க அதாவது ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் போடுங்க நைன் எயிட்டின் வரும் இல்லையா அம்மாவோட வயசு நாற்பத்தஞ்சு இருந்தால் பையனோட வயசு பதினெட்டாக இருக்கும் போது எட்டு வருஷம் கழிச்சு அம்மா வயசு ஐம்பத்தி மூணாக இருக்கும் பையனோட வயசு வருங்க இருபத்தி ஆறு இருக்கும் அப்போ இங்கே சரியாகலை ஏன்னா இது ஒன் பை டூ கிடையாது இல்லையா அப்போ ஆன்சர் பி தான் கரெக்டு போட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் நீங்கள் ரெகுலராக போடணும் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் போட்டு போகணும் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் போட்டு போடணும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆன்சர் இருந்து போய்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ கொஷின் பொதுவாக ரேஷியோ கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எந்த நம்பர் வந்து மிக சிறியதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ பொதுவாக ரேஷியோ நம்பர் எப்படி கேட்கலாம் செவன் பை தேர்ட்டீன் செவன்டீன் பை தென் ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாங்களா இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒவ்வொரு நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ வந்து செவன்டீன் சரி செவன் டிவைட் பை தேர்ட்டி நம்பர் இங்கே ஜீரோ போட்டுப்போம் ஜீரோ பாயிண்ட் போடுவோம் செவன்டிங்கிறது சிக்ஸ்டி வரும் உங்களுக்கு இல்லையா தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபைவ் வரும் இல்லையா ஸோ இதுமாரி நீங்கள் வந்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான இது வரும் மேக்ஸிமம் ஏன்ஸ் வந்து செவன் ஃபிஃப்டின் வரும் ஸோ இந்த தான் நான் இதுவும் தெரியுங்களே நான் செவன் ஃபிஃப்டி போட்டுறேன் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வந்து செவன் இன்ஸ்டி ஃபிஃப்டின் தான் வரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சர்ஸம் என்னென்னா வந்து இனிய மிக்சர் சிக்ஸ்டி லிட்டர் சரிங்களா ஒரு அறுபது லிட்டர் மிக்சர் இருக்குங்க கலவை இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலும் தண்ணியும் டூ இஸ்ட் ஒன் ரேஷியோ இருக்குது த ரேஷியோ ஆஃப் மில்க் அண்ட் வாட்டர் இஸ் டூ இஸ் டு ஒன் ஓகே இஃப் திஸ் ரேஷியோ அந்த ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு டூனு மாறணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் த குவான்டி ஆஃப் வாட்டர் டு பி ஃபர்தர் ஆடர் சரிங்களா அது அந்த இந்த டூ இஸ் டு ஒன்னுங்கிற ரேஷியோ எனக்கு ஒன் இஸ் டு டூனு மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ அளவு தண்ணி சேர்த்தணும் அப்படிங்கிறது சரிங்களா வாட் இதான் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா வந்து மில்காக வாட்டரான்னு பாருங்கள் ஓகேயா ஸோ அதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அறுபது லிட்டர் இருக்குதுங்க அறுபது லிட்டரில் பால் தண்ணி பால் என்கிட்ட டூ பர்சன்டேஜ் டூ இஸ் டு ஒன் அப்போ என்ன அர்த்தங்க இந்த இடத்துல பால் எனக்கு நாற்பது லிட்டர் இருக்குது தண்ணி என்கிட்ட இருபது லிட்டர் இருக்குது இதான் கணக்கு இல்லைங்களா டூ இஸ்ட் ஒன்னுங்கிறது பால் எனக்கு நாற்பது இருக்குது தண்ணி எனக்கு இருபது இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க நீ இந்த இந்த ரேஷியோ வந்து எனக்கு ஒன் இஸ்ட்டு டூனு மாறணுங்களா ஒன் இஸ்ட்டு டூனு மாறணுங்களா எப்படின்னா தண்ணி ஆட் பண்ணுறப்போ அப்போ பால் உங்களுக்கு மாறப்போகுது இல்லை ஸோ பால் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டியாக தான் இருக்க போகுது நான் வந்து தண்ணி மட்டும் தான் மாற்ற போகிறேன் இல்லைங்களா அப்போ தண்ணி நான் எவ்வளோ மாட்டேன்னு தான் தண்ணி எனக்கு எயிட்டியாக இருந்தால் தான் எனக்கு ஆன்சர் ஒன் இஸ்ட்டு டூ டூன்னு வரும் அப்போ எனக்கு வந்து தண்ணி எயிட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி எனக்கு டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ நான் எயிட்டிங்கிறப்ப எனக்கு சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ இருபது லிட்டர் ஆட் இருக்குது இன்னும் அறுபது லிட்டர் ஆட் பண்ணால் எனக்கு எயிட்டி ஆயிரும் எண்பது லிட்டர் தண்ணி கிடச்சிடும் அப்போ ஏன்சர் சிக்ஸ்டிங்க ஓகே அடுத்து டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் சரிங்களா ரெண்டு நம்பர் வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ இருக்கு இப்போ என்னன்னா இஃப் நைன் பி சப்ரேட்டட் ஃப்ரம் ஈச் சரிங்களா அந்த ஒவ்வொரு ரெண்டு நம்பர்லையும் நைனை சப்ரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதோடய ரேஷியோ டுவெல் இஸ் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஷார்ட் கட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ த்ரீ இஸ் டு நைன் சார் த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் இருக்கு இல்லையா இப்போ இது வந்து ஒரு ரெண்டு நம்பரோடைய ரேஷியோ இல்லையா ஸோ இது ஒரு ஏன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கும் பின்னு ஒரு நம்பர் இந்த நம்பரோடைய ரேஷியோ தான் த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் இந்த ரெண்டு நம்பர் இருக்குங்களா ஏவும் பியும் கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு நம்பரும் இந்த ஏ வந்து த்ரீயாக டிவைட் ஆகும் ஃபைவ் வந்து பியால் டிவைட் ஆகும் சரிங்களா உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு எதுங்க இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது வச்சுக்கலாம் இதோட ரேஷியோ என்னங்க த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் இந்த கண்டிப்பாக த்ரீ த்ரீயால் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் ஆகும் ஃபைவ் ஆல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் ஆகும் சரிங்களா இது வந்து மேக்ஸ் ரேஷியோ இருக்கிற முக்கியமான கான்செப்ட் அதை பேஸ் பண்ணி பாருங்களேன் இவன் என்ன கேட்குறான் செகண்ட் நம்பர் கேட்குறான் செகண்ட் நம்பர் ஃபைவ் சரிங்களா இங்கே இருக்க எந்த நம்பர் ஃபைவ் ஆடி வேட் ஆகும் ஒன்லி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ ஏன்சர் ஷுட் பி டி சரிங்களா அவ்வள
a minus b இல்லையா அப்ப a plus b a minus b நமக்கு a உம் b என்ன நமக்கு தெரியும் இல்லையா இப்ப a plus b என்ன வரப்போது நான் 1 வரும் இல்லையா இது ஈஸியா வந்துரும் 1 வரும் into a minus b தெரியும் a minus b போறப்போ உங்களுக்கு வந்து 8 to 6 12 get 5 வரும் 4 வரும் 0 point into 0 point 456 இல்லையா ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட ஒரு 0 point 456 இருக்கு கீழே இருந்து இல்லையா அப்ப போட்றோம் அப்ப என்ன பண்றங்க இது இதையும் செப்பரேட் பண்ணிரலாம் அப்ப आंसर should be 1 आंसर 1 அப்ப b தான் आंसर சரிங்களா இது ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி போட கூடியது ஓகே அடுத்து ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் இதல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்கலா அதாவது வந்து ப்ரோசிஜர் वाइज எப்படி போறோம்னு பாத்தீங்க அப்படினா இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து இங்க x y ஓட வேல்யூ 3 5 இருக்குது ஆனா நம்ம கிட்ட இங்க x y உம் தான் இருக்குது x y y கிடையாது நம்ம கிட்ட இல்லையா நம்ம கிட்ட இங்க வந்து x y y இல்ல நம்ம கிட்ட வெறும் x உம் y உம் தனித்தனியா தான் இருக்கு சோ நாம ஃபர்ஸ்ட் அத கிரியேட் பண்ணு அதுக்கு என்ன பண்ணனும் நீங்களா நாம ஏதோ ஒரு வேல்யூ வெளிய எடுக்கணும் x வெளிய எடுக்கணும் y வெளிய எடுக்கணும் நாம இங்க வந்து y வெளிய எடுக்கலாம் y வெளிய எடுத்துட்டீங்க அப்படினா 5x இங்க வந்து y இல்ல இல்லீங்களா அப்ப கீழ வந்து y போடுவோம் நாம plus 2 ஓகேங்களா டிவைடட் பை y வெளிய எடுத்தோம்னா 5x by y 2 போ y y நாம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு x by y ஓட வேல்யூ என்ன தெரியுங்க 3 5 நமக்கு தெரியும் அப்போ 5 3 by 5 plus 2 divided by 5 3 by 5 minus 2 5 5 cancel 5 5 cancel பண்ணி பாருங்க அப்ப आंसर என்ன வரும் 5 by 1 னு வரும் இங்க வந்து 3 இருக்கு minus 2 இருக்கு இல்லையா அப்ப आंसर 1 னு வரும் அப்ப आंसर 5 சரிங்களா இதுதான் மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ரோசிஜர் சோ நீங்க இந்த x வெளிய இருக்குது அது எதுமே பண்ணாம டேட்டா கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா டேட்டாவே அப்ளை பண்ணி பாருங்க 5 3 plus 2 5 divided by 5 3 minus 2 5 னு வருங்க சோ இது 15 ஆகும் இது 15 ஆயிரும் இது 10 ஆயிரும் இல்லீங்களா plus 10 ஆயிடும் இது 15 ஆகும் இது வந்து minus 10 ஆயிடும் அப்ப வந்து 25 divided by 5 ஆகும் அப்ப आंसर 5 சரிங்களா அப்படி நீங்க போட்டு போறலாம் டேட்டாவே அப்ளை பண்ணி போலாம் x இங்க வந்து x ஸ்கொயர் னு நினைச்சீங்களா இந்த டோட்டல் डिफरेंट அது x ஸ்கொயர் னு நினைச்சீங்களா இந்த ஸ்கொயர் னு நினைச்சீங்களா இங்க ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் னு நினைச்சா டோட்டல் डिफरेंट அது ஸ்கொயர் இல்ல நீங்க டேட்டா போட்டு போறலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இது ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் சரிங்களா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.2 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2 சம்திங் இருக்குங்க ஓகேங்களா சோ நாம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா a 1.2 b 0.2 ஓகேங்களா இத எடுத்துங்க ஃபர்ஸ்ட் சோ அப்ப 1.2 a எடுத்தாச்சு அப்ப இங்க எத்தனை 1.2 இருக்குங்க 3 1.2 இருக்கு அப்ப a cube இல்லையா இந்த இடத்துல இன்டு இருக்கு சரிங்களா இதே ஒன்னு பாருங்க 1.2 1.2 1.2 அப்படினா டோட்டல் डिफरेंट அது இல்லையா அது வந்து 3.6 சரிங்களா அது कंफ्यूज ஆகிடுங்க இங்க பிளஸ் குடுக்காம இன்டு குடுக்கலாம் சோ நம்ம வந்து ஹோல் கியூப் தான் போட போறோம் யாரோ வந்து 3a னு போட்ட கூட சோ 3a னு போட்றாதீங்க சரிங்களா இது தப்பு a cube னு தான் போணும் இந்த இடத்துல ஓகேங்களா அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது பிளஸ் கிடையாது இது இன்டு பிளஸ் இங்க a cube னு தான் போறோம் ஓகே அடுத்து மைனஸ் 0.2 நம்ம என்ன சொன்னாங்க b னு சொல்லியாச்சு எத்தனை இருக்குங்க 1 2 3 3 இருக்கு அப்ப b cube डिवाइडेड बाय 1.2 1.2 சோ 2 1.2 அப்போ a cube 1.2 into 0.2 அப்ப இது a இது b இப்ப ab 0.2 into 0.2 அப்போ b ஸ்கொயர் ரைட்டா இப்போ நமக்கு இதனுடைய ஃபார்முலா தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு வெச்சிருக்கோம் சரிங்களா a cube minus b cube ோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்தா ரொம்ப ஈஸி சோ இதனுடைய ஃபார்முலா என்னன்னு நான் சொல்லிறேன் a minus b a ஸ்கொயர் ab b cube மூணுமே ப்ளஸ் தான் சரி ரெண்டுமே ப்ளஸ் தான் சரிங்களா இதுதான் இதனுடைய ஃபார்முலா இத நாம வந்து இப்படி வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம கீழ என்னங்க இருக்கு a ஸ்கொயர் இங்க இருக்கு இல்லையா நாம ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் a ஸ்கொயர் ab plus b ஸ்கொயர் அப்ப இதையும் இதையும் அப்படியே நீங்க ரெடி பண்ணிட்டா a b தான் आंसर சோ a என்னங்க 1.2 b என்ன 0.2 அப்ப आंसर என்ன வரப் போகுது 1.2 0.2 आंसर शुड बी 1 சோ आंसर 1 அடுத்து வந்து பாருங்க ஒரு परसेंटेज சம்பந்தமான சம்பந்தம் சரிங்களா among 50 students in a class what percentage of students like biology and chemistry ஒரு வகுப்பில் உள்ள 50 மாணவர்கள் எத்தனை சதவீதம் மாணவர்கள் வேதியியல் உயிரியல் பாடங்களை விரும்புகின்றார்கள் 
நல்லா பார்த்துங்க இங்கே வாட் பர்சன்டேஜ்னு கேட்டிருக்கான் என்ன சதவீதம்னு கேட்டிருக்கான் சரிங்களா இங்கே வேன் வாட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு கேட்கல எத்தனை மாணவர்கள் கேட்கல எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாணவங்க இருக்கான் நம்ம நிறைய பண்ண பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா ஸோ கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ரெண்டு ஆட் பண்ணால் இருபத்தி மூணு அப்போ இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் போட்டு போயிடுவாங்க சரிங்களா தப்பு இவன் கேட்குறது பர்சன்டேஜ் தான் கேட்கறான் ஸோ பர்சன்டேஜுங்கிறது வேறு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறது வேறு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மேத்தமெட்டிக்கில் எப்படி போ எப்படி போடலாம் சொல்லிடலாங்க இப்போ இவங்க என்ன கொடுத்துக்கிறான் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க இந்த ஐம்பதில் இருபத்தி மூணு பேர்த்துக்கு பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி பிடிக்குது கரெக்ட் இப்போ இந்த இருபத்தி மூணு பேர் இந்த ஐம்பதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜும் கேட்குறான் இதான் கேட்குறாங்க இந்த இருபத்தி மூணு பேர் ஐம்பதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கிறாங்க கேட்குறாங்க அப்போ பர்சன்டேஜ் வந்து எக்ஸ் நமக்கு தெரியாது இல்லையா நமக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ தெரியாது ஓகேயா ஸோ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி இல்லையா ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கு போகிறாங்க ஐம்பதில் ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் இருபது பர்சன்டேஜ் ஒன்று ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இல்லையா நமக்கு இந்த இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இவங்க தொண்டி இருக்கு போகிறோம் தெரியாது அப்போ அது எக்ஸ் வச்சு போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போடலாங்களா ஏன்னா எப்பவுமே பர்சன்டேஜ் வந்து நாங்கள் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போடணும் இல்லையா அது தெரியுமில்ல உங்களுக்கு இன்டு ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இதையும் நீங்கள் இதையும் அடித்தா இங்கே டூ வரும் இந்த டூ மேலே போயிடும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா ஓகே ஷார்ட் கட் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டின் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஃபிஃப்டிங்கிறது என்னங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இல்லையா ஃபிஃப்டிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதனுடைய ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்னவா இருக்குங்க இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்ன ஃபிஃப்டியோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்ன இதோட பாதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா பாதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இப்போ இதோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன இதை நம்ம இதுலேருந்து பாதி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இதுலேருந்து பாதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லையா அப்போ இதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபிஃப்டிலேருந்து பாதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இதுலேருந்து பாதி டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லைங்களா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லையா நமக்கு என்ன இருக்குது நம்மகிட்ட இருபத்தி மூணு இருக்குது அப்போ இருபத்தி மூணு எங்கே வருங்க ஐம்பதுலேருந்து இருபத்தஞ்சுக்குள்ள வருமா வராது இருபத்தஞ்சுலேருந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் குள்ளே வரும் இல்லை இது ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் வரப்போகுது இல்லை அப்போது நம்ம ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கீழே இருக்கும் சரிங்களா நம்ம ஆன்சர் ஃபஸ்ட் கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கீழே இருக்கும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கும் நம்ம ஆன்சர் ஏன்னா நம்ம நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ இங்கே ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மட்டும்தான் அந்த கைட்டீரியாக்கு வரும் சரிங்க மைடி ஒன்று தான் சொல்கிறேன் நம்மக்கிட்ட வந்து ஃபிஃப்டி இருக்குங்க ஐம்பது இருக்குது சரியா நம்மக்கிட்ட ஐம்பது இருக்குது இந்த ஐம்பது வந்து என்ன நூறு சதவீதம் இல்லையா நம்மக்கிட்ட இருக்குது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி அப்போ அவங்க ஃபிஃப்டி தான் நூறு சதவீதம் இந்த நூறு சதவீதத்தோடைய பாதி எவ்வளோங்க இருபத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கரெக்டா இப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜுங்க இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போ நமக்கு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க நம்மக்கிட்ட கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி பிடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருபத்தி மூணு பேர் நம்ம கிட்ட இருபத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க இருபத்தி மூணு எங்கே போங்க இருபத்தஞ்சு கீழே தான் வரப்போகுது இங்கே தான் போகுது நம்ம இருபத்தி மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே தான் வரப்போகிறாங்க அப்போ பார்த்துங்க நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டிக்கு கீழே இருக்கணும் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கீழே அப்போ ஃபிஃப்டிக்கு கீழே இருக்கணும் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கணும் அப்போ இது மட்டும்தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்தது இது ஒரு பர்சன்டேஜ் சம்மந்தமாக சொல்கிறாங்க ஒரு சைக்கிள் அந்த சைக்கிளோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா இந்த சைக்கிளை வந்து அவர் ஆயிரத்து முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு ஓனர் வித்துடுறாரு எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துறா இப்போ இந்த நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கேட்கலாம் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்களா அப்போ நம்ம ஏற்கனவே போட்ட சம்பளம் வாட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு பர்சன்டேஜ் அப்போ எக்ஸ் வச்சுக்கலாங்களா எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ
நூற்றம்பது ரூபா தான் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி தான் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் இப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ்னா லாஸ்ட் ஒன் நம்பர் எடுத்துங்க ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின் தான் ஒன் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இன்னொரு சம் எக்ஸாம் சொல்கிறேங்க இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குங்க இது வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் என்னங்க கேட்காங்களா லாஸ்ட் ஜீரோ கட் பண்ணிடுங்க லாஸ்ட் ஜீரோ கட் பண்ணிடுங்க இரநூறுவா இதுதான் டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இரநூறுவா தான் டென் பர்சன்டேஜ் சரி ஒன் பர்சன்டேஜ் என்ன இந்த இதே கட் பண்ணிடுங்க வெறும் டூ வெறும் டுவெண்ட்டி தான் உங்களுக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் சரி உதாரணத்துக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இது இதனுடைய டென் பர்சன்டேஜ் என்ன டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜா எல்லாம் எந்த குழப்பம் இல்லை இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் என்ன சேம் அதே தான் உங்களுக்கு நம்ம அங்கே வந்து ஜீரோ இருந்துச்சு அதனால் நம்ம வந்து அதை நம்ம காட்டல இந்த இது ஜீரோ இல்லை அதனால் பாயிண்ட் ஃபைவ் காட்ட போகிறோம் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் டென் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா அப்போ இந்த சம்மில் பாருங்கள் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோட டென் பர்சன்டேஜ் என்னங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சார் நூற்றம்பது ரூபா அப்போ ஆன்சர் ஷுட் பி டென் பர்சன்டேஜ் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஜ் சம் பொதுவாக ஏஜ் சம்மை பொறுத்தவரைக்கும் இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன் பண்ணுங்க சரிங்களா ஒரு எக்ஸ்மர் ஈக்குவேஷன் போட்டு ஒய் சாரி ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் போட்டு நம்ம சிம்பிளிகேஷன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு சம்முக்கு மாறும் ஏஜை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விதமான டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இது எல்லாரையும் போய் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏன்சர்லேருந்து கொஸ்டின் போய்க்கலாம் சரிங்களா ஏன்சர் நம்ம ஒவ்வொன்றா அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஏ ஆன்சர் பி ஏ பி சி டி இந்த நாளையும் மேலே அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதுலேயும் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துக்காம பார்க்கலாம் ஒரு நபரின் தற்போதைய வயது சரிங்களா ஒரு பர்சன் இருக்கிறாரு அவருடைய இப்போதைய வயசு என்னென்னா தாயாரின் வயதில் ஐந்தில் இரண்டு மடங்காக உள்ளது சரிங்களா இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்கிறார் சரிங்களா ஒய்னு ஒரு பர்சன் இருக்கிறார் சார் எக்ஸ்னு ஒரு பர்சன் இருக்கிறார் எக்ஸ்னு ஒரு பர்சன் இருக்கிறார் சன் இல்லையா அவங்க அம்மா இருக்கிறாங்க மதர் மதர் வந்து ஒய் மதர் வந்து ஒய் ஓகேங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறான் ஒரு நபரின் தற்போதைய வயது சரி அவங்க அம்மாவோட இப்போதைய வயசு பர்சன்டேஜ் சரிங்களா பர்சன்டேஜ் இப்போதைய வயது வந்து ஐந்தில் இரண்டு மடங்காக உள்ளது அப்போ அம்மாவோட வயசு ஒய்னு வைங்களேன் பதினோரு வயசு என்னவா இருக்குங்க டூ பை ஃபைவ் ஒய்யா இருக்குமா அதாவது அம்மாவோட வயசு உதாரணம் பத்துன்னு வச்சுங்களா அம்மாவோட வயசு வந்து பத்துன்னு வச்சுங்க ரெண்டில் அஞ்சு மடங்குங்கிறா ரெண்டில் அஞ்சு மடங்குனா டூ பை ஃபைவ் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் இல்லையா டூ பை ஃபைவ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு அடிப்பீங்க ஃபோர்னு வரும் இல்லையா அப்போ அஞ்சு வந்து நாலு இல்லையா அம்மாவோட வயசு வந்து பத்தாக இருந்தால் பதினோட வயசு வந்து என்னவா இருக்குங்க நாலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல அம்மாவோட வயசு வந்து ஏ ஒய் இல்லையா அம்மாவோட வயசு வந்து ஒய்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா மதோட வயசு வந்து ஒய்னு சொன்னோம் அப்போ பதினோட வயசு என்ன இருக்குங்க டூ பை ஃபைவ் ஒய்யா இருக்கும் இல்லையா சன்னோட வயசு வந்து டூ பை ஃபைவ் ஒய்யா இருக்கும் சரி அடுத்து என்ன சொல்கிறேங்க ஆஃப்டர் எயிட் இயர்ஸ் எட்டு வருஷம் கழித்து சரிங்களா எட்டு வருஷம் கழித்து ஹீ வில் எட்டு வருடங்கள் கழித்து அவரின் வயது யார் பையனோட வயது பார்த்தீங்கன்னா அவர் தாயின் வயதில் பாதியாக உள்ளதுங்கிறான் ஸோ அம்மா அம்மாவோட வயசோட பாதியாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ அம்மாவோட வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எட்டு வயசு சார் இன்னைக்கு ஒய்யா இருக்குது எட்டு வருஷம் கழிச்சு என்ன வாங்குங்க ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஆகிருக்குங்களா ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஆகிருக்குமா கட்டாங்களா ஸோ அப்போ பையனோட வயசு ஒன்று வாங்குங்க ஒன் பை டூ ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஆகிருக்குமா புரியுதுங்களா அதாவது எட்டு வருஷம் கழித்து அம்மாவோட வயசு இப்போ அம்மாவுக்கு இப்போ நாற்பது வயசுன்னு வைங்களேன் எட்டு வருஷம் கழிச்சு அம்மா நாற்பத்தி வயசு இருக்குமா அப்போ ஒய்னு இருந்தால் எட்டு வருஷம் கழிச்சு நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரும் இப்போ ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஆயிரும் இல்லையா அம்மாவோட வயசு இங்கே அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா அம்மா வயசு ஒன் பை டூன்ட்டான் பாதி ஆயிரும் இப்போ இப்போ வந்து ஒய் ப்ளஸ் எயிட்டோட பாதி சரிங்களா இது மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டேட்டா ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஏ ஃபார்ட்டி டூ கொடுத்துருக்கீங்களா என்ன சொல்லிக்காங்கன்னா அம்மா அம்மாவோட இப்போது ஏ ஏஜ் என்னன்னு கேட்டுக்கலாம் சரி இப்போ அம்மாவோட ஏஜ் நாற்பத்தி ரெண்டு வச்சுக்கலாங்க பர்சன்டேஜ் வந்து அம்மாவுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஃபார்ட்டி டூ இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி டூ வச்சுக்கோங்களேன் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி டூ வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்போ பையனுக்கு என்ன வயசாக இருக்கும் டூ பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டூனு போடணுமா ஏன்னா ஒய்க்கு வந்து ஒய் கூட ஃபார்ட்டி டூ போட்டாச்சு அப்போ டூ பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டூனு போடணும் இப்போ இதே டிவைட் பண்ணிடுவீங்களேன் உங்களுக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர்னு வரும் இல்லையா எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர்னு வரும்
இதனுடைய பாய் தான் இது இல்லையா ஃபார்ட்டி எயிட்டோட பாய் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இங்கே கிடைக்க சரியாக வந்துச்சுங்களா அம்மாவோட வயசில் பையன் வயசு பாதியாக இருக்குது அப்போது அம்மா வயசு நாற்பதாக இருக்கிற பட்சத்தில் எட்டு வருஷம் கழித்து பையனோட வயசு அம்மாவோட வயசும் பாதியாக இருக்குங்கிறது கரெக்டாக இருக்குது அப்போ இவன் சொன்ன கொஸ்டினுக்கு நம்ம இந்த பிக்கும் கரெக்டாக போகுது ஸோ ஆன்சர் வந்து பிஏ தான் இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே எதுக்கும் நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஒய்இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க ஒய்இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வச்சுங்க அப்போ பையனோட வயசு என்ன இருக்கும் இன்டூ டூ பை ஃபைன் போடணுமா அப்போ தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் பையனோட வயசு ஏன்னா ரெண்டு இல்லை அஞ்சு மரங்க இல்லையா டூ பை ஃபைவ் போகிறப்போ நைன் எயிட்டீன் இல்லையா அப்போ அம்மாவோட வயசு வந்து நாற்பத்தஞ்சா இருந்தால் பையனோட வயசு பதினெட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக எட்டு வருஷம் கழிச்சு அம்மாவுக்கு என்ன வயசாக இருக்கும் ஐம்பத்தி மூணாக இருக்க போகுது பையனுக்கு என்னவாக இருக்கும் இருபத்தி ஆறாக இருக்கும் இல்லைங்களா இருபத்தி ஆறு தான் பையனோட வயசாக இருக்கும் அப்போ இதில் இது பாதி வருதுங்களா வரல இல்லையா ஐம்பத்தி மூணில் பாதி இருபத்தாறு கிடையாது இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பி தான் சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் இருந்து போனீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஏஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோக்கான சம்பங்க இதில் வந்து பெருசாக ட்ரிக்கும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் வந்து செவன் பை தேர்ட்டீன் செவன்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் பை ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் சரிங்களா இந்த டேட்டா போட்டு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் டேட்டாவை நீங்கள் வந்து இதை வந்து டிவைட் பண்ணணும் சரிங்களா ஒவ்வொரு நம்பரையும் வந்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரோ அதுதான் ஸோ இங்கே ஆன்சர் வந்து ஷீ தான் வரும் சரிங்களா இது ஒவ்வொன்றா நீங்கள் போட்டு டிவைட் பண்ணி பார்த்துக்கங்க ஓகே அடுத்து வந்து ஒரு மிக்சர் சம்முங்க மிக்சர் அந்த அலிகேஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா என்ன சொல்கிறான்னா அறுபது லிட்டர் கலவிகள் சரிங்களா ஒரு அறுபது லிட்டர் கலவி இருக்குது சரிங்களா அந்த கலவை என்னென்ன கலந்துருக்குது எனக்கு அந்த கலவையில் பால் தண்ணி சரிங்களா பால் மட்டும் தண்ணீர் எந்த விதத்தில் சார்ந்திருக்குன்னா டூ இஸ் டூ ஒன் சரிங்களா டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் பாலும் தண்ணியும் கலந்துருக்கு ஒரு மிக்சரில் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரேஷியோ வந்து டூ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோ இந்த விகிதம் வந்து ஒன் இஸ் டூவாக மாறணும் டூ இஸ் டூ ஒன்னுங்கிறது வந்து ஒன் இஸ் டூவாக இருக்க வேண்டும் அப்போது கூடுதலாக எவ்வளோ தண்ணீர் அளவு உள்ள ஊற்றணும் சரிங்களா கூடுதலாக சேர்க்கக்கூடிய தண்ணீர் அளவு யாது சரிங்களா இப்போ என்னங்கிறான்னா இப்போ அறுபது லிட்டர் இருக்குங்க என்கிட்ட அறுபது லிட்டர் இருக்குது இந்த அறுபது லிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் என்கிட்ட வந்து பால் இருக்குது சரி மில்க் இருக்குது வாட்டர் இருக்குது வாட்டரும் தண்ணியும் டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படிங்கிற சதவீதத்தில் வந்து என்னுடைய இந்த அறுபது லிட்டர் இருக்குது இவன் என்ன என்ன பண்ண சொல்கிறான் இப்போது இந்த டூ இஸ் டூ ஒன்றுங்கிறத ஒன் இஸ்ட் டூவாக மாற்றுங்கிறான் அதாவது பால் வந்து ஒரு ச ஒரு ஒரு பகுதியும் தண்ணி ரெண்டு பகுதியுமா மாறணுங்கிறான் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இது மூலம் பிரிச்சுக்கலாம் மில்க்கு வாட்ரு டூ இஸ் டூ ஒன்றுங்கிறான் சரிங்களா அதாவது மொத்தம் நம்மள்ட்ட இருக்குது அறுபது லிட்டர் இது நமக்கு கன்ஃபார்ம் இல்லைங்களா அறுபது லிட்டர் இருக்குது அறுபது லிட்டரில் பால் ரெண்டு சதவீதம் இருக்குது ரெண்டு விகிதம் இருக்குது தண்ணி ஒரு விகிதம் இருக்குது இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா மொத்தமாக வந்து மூணு யூனிட் இருக்குது சரிங்களா மொத்தமாக மூணு யூனிட் இருக்குது மூணு யூனிட்டில் ரெண்டு யூனிட் வந்து மில்க்கு ரெண்டு ஒரு யூனிட் வந்து வாட்டர் ஸோ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்க டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இல்லையா ஸோ த்ரீயாக டிவைட் பண்ணுங்க ஸோ டுவெண்ட்டி வரும் இல்லையா இருபது லிட்டர் இருபது லிட்டர் இருபது லிட்டர் இருபது லிட்டர்னு மூணாக பிரிச்சுங்க சரிங்களா மூணாக பிரிச்சுட்டா இப்போ பாருங்கள் இந்த மூணில் இப்போ இதில் ரெண்டு வந்து மில்க்காக இருக்க போகுது அப்போ நாட்டே வந்து மில்க்காக இருக்க போகுது ஒன்று வந்து தண்ணியாக இருக்க போகுது இருபது லிட்டர் வந்து தண்ணியாக இருக்க போகுது இல்லையா அப்போ ஃபார்ட்டி லிட்டர் ஈஸ் டு டுவெண்ட்டி லிட்டர் அதாவது என்கிட்ட இருக்க அறுபது லிட்டரில் நாற்பது லிட்டர் பால் சரிங்களா தண்ணி இருபது லிட்டர் பால் நாற்பது லிட்டர் தண்ணி இருபது லிட்டர் சரிங்களா ரேஷியோ வைஸ் பார்க்குறப்போ சரி இப்போ என்ன என்ன பண்ண சொல்கிறான்னா இதை ஒன் இஸ்ட் டூவாக மாற்ற சொல்கிறான் இப்போ என்கிட்ட சரிங்களா டூ இஸ் டூ ஒன்னு ஒன் இஸ்ட் ஒன்னாக மாற்றுக்கிறான் எப்படி மாற்றணும்னா தண்ணியை கலந்து சரிங்களா அப்போ பாலை நான் எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல அப்போ பால் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டியாக தான் இருக்க போகுது நாற்பது லிட்டர் பால் நாற்பது லிட்டர் பாலாக தான் இருக்க போகுது ஆனால் நான் தண்ணி கூடுதலாக சேர்த்து அந்த ரேஷியோ மாற்ற போகிறேன் எப்படி மாற்ற போகிறேன் இப்போ இங்கே வந்து ஒன் இல்லையா இது வந்து ஒன் இஸ்ட
கேட்டுங்களா ஏற்கனவே நான் இருபது லிட்டர் தண்ணி என்கிட்ட இருக்குது அப்போ கூட நான் எவ்வளோங்க ஆட் பண்ணுவேன் அறுபது லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ அறுபது லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணால் தான் எனக்கு ரேஷியோ ஒன் இஸ் டூன்னு கொண்டு வர முடியும் ஸோ ஆன்சர் ஷுட் பி டி சரிங்களா இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் என்கிட்ட மட்டும் அறுபது லிட்டர் இருக்குது இந்த அறுபது லிட்டரில் வந்து பாலும் தண்ணியும் எந்த விகிதத்தில் கலந்துக்குனா டூ இஸ் டூ ஒன்னில் கலந்துருக்கு அதாவது என்ன மீனிங் அப்படின்னா நாற்பது லிட்டர் வந்து என்கிட்ட பால் இருக்கு இருபது லிட்டர் வந்து என்கிட்ட தண்ணி இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண சொல்கிறான்னா இந்த ரேஷியோவை மாற்ற சொல்கிறான் அதாவது இந்த விகிதாச்சாரத்தை மாற்ற சொல்கிறான் எப்படி மாற்ற சொல்கிறான்னா ஒன் இஸ் டூன்னு மாற்றுங்கிறான் எப்படி மாற்றணும்னா தண்ணியை ஊற்றி மாற்றுங்கிறான் அப்போ இங்கே நான் வந்து பாலை கைவிக்கவே போகிறதில்ல அப்போ பால் ஏற்கனவே என்ட நாற்பது லிட்டர் இருக்குது இப்போவும் என்கிட்ட நாற்பது லிட்டர் தான் இருக்குது போகுது ஏன்னா நான் கைவிக்க போகிறதில்ல நான் தண்ணியை மட்டும் தான் மாற்ற போகிறேன் இல்லையா தண்ணியை நான் எப்படி மாற்ற போகிறேன் ஏற்கனவே என்ன கொடுத்துட்டா என்கிட்ட வந்து ஒன் இஸ் டு டூ கொண்டு வர சொல்கிறான் ஒன் இஸ் டூனு கொண்டு வாங்குகிறான் இப்போ ஒன்றுங்கிறது இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி குறைக்குது இல்லையா அப்போ ரெண்டுங்கிறது எயிட்டி குறைக்கும் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் குறைக்கும் அப்போ என்கிட்ட ஏற்கனவே இருபது லிட்டர் நான் வச்சிருக்கேன் அந்த கலவையில் இருபது லிட்டர் இருக்குது அப்போ இன்னொரு அறுபது லிட்டர் ஊற்றணுன்னா எனக்கு எண்பதாயிரம் அப்போ எண்பதாயிரம் நான் ஒன் இஸ் டூ லேஷன் கொண்டு வந்து முடியும் ஸோ ஆன்சர் ஷுட் பி டி அடுத்ததுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஷியோ சம் தான் சரிங்களா என்னென்னா த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் என்ற விதத்தில் இரு எண்கள் உள்ளன சரிங்களா ரெண்டு நம்பர் வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அது எந்த நம்பர் நம்ம தெரியாதுங்க அது எக்ஸ் ஃபைவ் சரி எதையும் நம்பர் இருக்குது அவை ஒவ்வொன்றிலிருந்து ஒம்பது கழிக்கப்பட்டால் சரிங்களா நயன் அது வந்து கழிச்சா அந்த ரெண்டு நம்பர் ஏதோ நம்பர் இருக்குங்களா அந்த நம்பரோட நயன் கழிக்கப்பட்டால் அவ் அந்த அப் கழிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து அந்த ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா டுவெல் இஸ்ட்டு தொ தொண்டி தெரியாமல் ஆகிடுது அப்போது இரண்டாவது எண்ணை காண்க அப்போ ரெண்டாவது எண்ணை கண்டுபிடி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ரேஷியோ மட்டும் கொஞ்சம் பேசிக்காக ஒரு தெரிஞ்சுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு நம்பர் இருக்குங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர் ரேஷியோ என்னங்க வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஈஸ்ட் டு அப்படின்னா இப்படி எழுதிக்கலாங்க டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதிக்கோங்க ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா ரெண்டுக்கு காமன் நம்பரை டிவைட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ காமன் நம்பர் என்ன இருக்குது ஃபைவ் காமன் நம்பர் இல்லையா அப்போ ரெண்டையும் நம்ம ஃபைவாக டிவைட் பண்ணலாமா இப்போ ஃபைவாக டிவைட் பண்ண எனக்கு வருது ஃபோர்னு வரும் இது ஃபைவ்னு வரும் கேட்டா இதுக்கு என்ன மீனிங் உங்களுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இல்லையா இது நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி இந்த டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபைவும் ஃபைவும் கேன்சல் பண்ணிட்டா ஃபோர் பை ஃபைவ்னு வரும் அப்போ ரேஷியோ வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் புரியுதுங்களா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரேஷியோ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காமன் டிவைடரை மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த இது நம்பராக மாறிடும் நம்மக்கிட்ட ஒரு ரேஷியோ இருக்குங்க ஃபோர் பை ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ்னு ஒரு ரேஷியோ இருக்குது இந்த ரேஷியோவோட காமன் டிவைஸர் ஒரு நம்பர் இருக்குது ஏதோ ஒரு காமன் டிவைஸர் இருக்குது அந்த டிவைஸரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் என்ட் இருக்குது இதோட நான் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ரெண்டு பக்கமே நான் ஃபைவ் ஆல் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிடும் என் நம்பர் கிடச்சிது இல்லைங்களா அப்போது இது வந்து ஃபைவாக இருக்குமா சிக்ஸாக இருக்குமா செவனாக இருக்குமா நமக்கு தெரியாது சரிங்களா இது எனி நம்பர் இங்கே வந்து எனி நம்பர் இது ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் ஒரு ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அந்த ரெண்டு நம்பரோட ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் தான் அந்த நம்பர் என்னவாக இருக்கலாங்க ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட இருக்கலாம் டுவெல் இஸ் டு டுவெண்ட்டியாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா த்ரீ இஸ்ட்டு இது எல்லாமே த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் தான் சரிங்களா பட் அப்போ நமக்கு இது எந்த நம்பர் நமக்கு தெரியாது நம்பர் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம செகண்ட் நம்பர் என்ன சொல்லணும் ஃபஸ்ட் நம்பர்னு சொல்ல முடியும் சரிங்களா பட் ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு நம்பர் ஏதோ ஒரு காமன் டிவைஸரோட மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் அப்போது இதை த்ரீ எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாங்க சரிங்களா த்ரீ எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு நம்பர் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ ஏதோ நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் கிடச்சிடும் இது ஃபைவ் ஆகலாம் சிக்ஸ் ஆகலாம் செவன் ஆகலாம் அப்போ அந்த எக்ஸை என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த எக்ஸோட நம்ம ரேஷியோ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என் நம்பர் கிடச்சிடும் சரிங்களா நமக்கு நம்பர் கிடச்சிட போகுது அப்போது த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபைவ் எக்ஸ
இப்போ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ்ங்கிறது நம்ம கிட்ட கூடிய நம்பர் நம்ம கிட்ட கூடிய ரேஷியோ நம்ம கிட்ட கூடிய ரேஷியோ இப்போ இந்த நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயால் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் கண்டிப்பாக த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் செகண்ட் நம்பர் கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஆல் டிவைட் ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் நீங்கள் எப்படி வேணால் போட்டு பார்க்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு ரேஷியோ எடுத்துங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ரேண்டமாக நம்பர் எடுங்களேன் ஒரு செவன்டி டூ நைன்டி எயிட்டி ஃபோர் சரிங்களா செவன்டி டூ நைன் எயிட்டி ஃபோர் இந்த நம்பருக்கான ரேஷியோ கண்டுபிடிங்க ரொம்ப சிம்பிளாக போனால் டுவெல்லால் பண்ணலாம் சரிங்களா சிக்ஸ்ன்னு போடலாம் டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செவன்டி டூ வந்துடும் ஸோ சிக்ஸ் இஸ் டு செவன் சிக்ஸ் இஸ் டு செவன் இப்போ நல்லா பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் இந்த சிக்ஸு இந்த செவன்டி டூ டிவைட் பண்ணும் சிக்ஸால் நீங்கள் செவன்டி டூ டிவைட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி செவனால் நீங்கள் எயிட்டி ஃபோர் டிவைட் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்போது கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு நம்பர் த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் செகண்ட் நம்பர் ஃபைவால் டிவைட் ஆகும் ஏதோ ஒரு எக்ஸ் ஒயின் டூ நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் ஒயின் ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பாக எக்ஸ் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் அதே மாதிரி ஒய் செகண்ட் நம்பர் ஃபைவால் டிவைட் ஆகும் சரிங்களா இதுதான் நமக்கு ஒரு ஹிண்ட்டு இந்த கொஸ்டின் நம்பர் இங்கே ஆன்சரில் பாருங்களேன் நமக்கு தேவை செகண்ட் நம்பர் இல்லையா செகண்ட் நம்பர் ஃபைவால் கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகணும் ஃபிஃப்டி டூ ஃபைவ் டிவைட் ஆகணுங்களா ஆகாது அப்போ ஏன் ஆன்சர் கிடையாது ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபைவாக டிவைட் ஆகுமா ஆகாது அப்போ இது ஆன்சர் கிடையாது ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபைவாக டிவைட் ஆகுமா ஆகாது அப்போ இது ஆன்சர் கிடையாது டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைட் ஆகுமா ஆகும் ஆனால் லெவன் அப்போ ஆன்சர் கரெக்ட் சரிங்களா ஓகே இது வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாங்களா வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் எக்ஸுங்க ஓகேங்களா இதுதான் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ஏன்னா நம்ம இந்த நம்பர் டிவைட் பண்ணுங்களேன் ஃபையால் லெவன் அப்போது சேம் இங்கேயும் பண்ணுங்களேன் த்ரீ இன்ட்டு லெவன் உங்களுக்கு என்னங்க வரும் தேர்ட்டி த்ரீ வருமா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு வருமா இப்போ இதோட மைனஸ் நைன் பண்ணுங்கள் இது மைனஸ் நைன் பண்ணுங்கள் இது கேன்சல் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருங்களா இங்கே ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வருமா இதை மைனஸ் நைன் பண்ண மைனஸ் நைன் பண்ணால் தென் டுவெல் பை த்ரீ வருமா டுவெல் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ வருமா சொன்ன வந்து பார்த்தீங்களா நம்ம சொன்ன கேன்சர் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் கேட்டுச்சு தேங்க்ஸ்